एच सी मोमो सोल्यूशन चैप्टर ट्वेंटी नाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर टू पार्टिकल कैरिंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड हैविंग इक्वल मास एम एच आर फिक्स एट द एंड ऑफ अ लाइट रोड ऑफ लेंथ ए टू फॉर्म अ डायपोल द रोड इज क्लेम्ब एट द एंड एंड इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद एन एक्सेस ऑफ द डायपोल अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड द रोड इज स्लाइटली टिल्टेड एंड रिलीज नेग्लेक्टिंग ग्रेविटी फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ओके तो अपने पास डायपोल है डायपोल का लेंथ कितना ए है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है इस डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें अलोंग एक्सिस ठीक है और एक पार्ट को अपन बांध दे तो जैसे इस डायपोल को यहाँ रख दे ठीक है ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू और यहाँ से इसको बांध दे अगर इसको बांध दिया तो ये अलो ये प्लस क्यू है तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ रहेगा इसके ऊपर फोर्स इस तरफ रहेगा तो स्टेशनरी रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर इस डायपोल को थोड़ा सा टिल्ड कर दे यहाँ से बंधा हुआ है और यहाँ से अपन ने थोड़ा सा टिल्ड कर दिया मान लो अपन ने ये टिल कर दिया ठीक है ये अपन ने मान लो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे टिल कर दिया और एंगल थीटा थीटा बहुत छोटा है और एक्स भी बहुत छोटा है तो यहाँ पे अपन ने टिल कर दिया तो क्या ये प्लस क्यों यहाँ पे तो ये रोड तो बिल्कुल लाइट है और ये दो चार्ज है इनका मास अपने को गिवन है एम इसको थोड़ा टिल कर दिया तो यहाँ से बंदा हुआ तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर क्यू राइट और इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर क्यू राइट अगर मैं यहाँ पर टॉर्क देखूँ तो टॉर्क देखो किधर लगेगा इस चार्ज की वजह से टॉर्क में देखूँ तो टॉर्क कितना होता है अपना टॉर्क होता है टॉर्क होता है अपना एक्स आर क्रॉस एफ आर क्रॉस एफ होता है ये अपना एफ है ठीक है फोर्स है तो यहाँ पे आर क्रॉस एफ यहाँ पे टॉर्क इस तरह से लगेगा राइट यानी टॉर्क टॉर्क का एंटी क्लॉक वाइज लगेगा राइट एंटी क्लॉक वाइज लगेगा तो ये आ जाएगा टॉर्क अपना आएगा एक्स एक्स को क्या लिख सकते हैं जैसे मेरा ये है ए तो एक्स को क्या लिख सकते साइन थीटा इजिकल टू क्या लिख सकते अपन साइन थीटा इजिकल टू पर्पेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ठीक है यानी एक्स इजिकल टू ए साइन थीटा राइट right? यानी मैं टॉर्क लिख सकता हूँ ए साइन थीटा और एफ को मैं क्यू इन टू ई लिख सकता हूँ राइट right? यानी ये आ जाएगा ए क्यू ई साइन थीटा ये मेरा टॉर्क होगा ओके okay. अब क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा लिख सकता हूँ यानी टॉर्क मेरा आ जाएगा ए क्यू ई थीटा अब देखो थीटा मैंने एंटी क्लॉक घुमाया थीटा एंटी क्लॉक है ऊपर इसको धक्का दिया लेकिन टॉर्क नीचे की तरफ लगा यानी क्लॉक वाइज टॉर्क लगा थीटा ऊपर की तरफ है टॉर्क एंटी क्लॉक है सॉरी क्लॉक है और थीटा एंटी क्लॉक तो टॉर्क और थीटा का रिलेशन क्या है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ थीटा तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा राइट अब इसको मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ थीटा के क्या है आपका के कॉन्स्टेंट है और के की वैल्यू क्या है के इज इक्वल टू ए क्यू ई राइट ओके अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जब अपन एफ फिजिकल टू माइनस के एक्स लिखते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टू पाई रूट एम बाई के राइट बट जब फॉर्मूला अपन लिखते हैं टॉर्क फिजिकल टू माइनस के थीटा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन लिखते हैं टू पाई रूट एम की जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और के अपना वही रहेगा ठीक है ओके अब यहाँ पर टाइम पीरियड अपन निकाल देते हैं टू पाई रूट आई अब यहाँ से इसके अबाउ इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन लिखते हैं एम ए स्क्वायर राइट ये यहाँ ये डिस्टेंस ए है और ये मास एम है तो इसका तो एम ए स्क्वायर हो गया और ये तो उसी एक्सिस के ऊपर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जीरो तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा एम ए स्क्वायर मैं वापस बोल रहा हूँ देखो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो क्योंकि एक उसी एक्सिस के ऊपर जिस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं जिस एक्सिस पर अपन टॉर्क फाइंड कर रहे हैं उसी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहेंगे तो उस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास की वजह से इस चार्ज की वजह से या फिर इस मास की वजह से जीरो और इस मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा एम ए स्क्वायर ठीक है ओके ये मैं एम ए स्क्वायर लिख देता हूँ के अपना क्या है ए क्यू इन टू ई तो एक ए दूसरे से कैंसल आउट यानी टू पाई रूट एम ए बाई क्यू ई ये आपका होगा टाइम पीरियड 